నమస్కారం అండి నా పేరు అరవింద్ రెడ్డి వెల్కమ్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్ అరవింద్ రెడ్డి టెక్ ఫైవ్ ఈరోజు మన టాపిక్ వచ్చేసి పైథాన్ టపుల్ పార్ట్ టూ అండి సో ఈ టపుల్ పార్ట్ టూలో మనం నేర్చుకోబోయేది టపుల్ మెథడ్స్ టపుల్ ఆపరేషన్స్ మరియు టపుల్ బిల్ట్ ఇన్ ఫంక్షన్స్ సో చూద్దామండి సో మీరు కనుక నా వీడియోని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే లేదా మీరు పైథాన్ నేర్చుకోవాలనుకుంటే నా ఛానల్ పే లిస్ట్లోకి వెళ్ళి అక్కడ పైథాన్ ఇన్ తెలుగు అనే ఫోల్డర్ ఉంటుందండి దాంట్లో మిగతా వీడియోస్ అవైలబుల్ అయింటాయి అలాగే నా వీడియోని మిస్ అవ్వదనుకుంటే నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే మిగతా వీడియోస్ కోసం మీరు వీడియో యొక్క ఫైల్ డిస్క్రిప్షన్లో వెళ్ళాలనుకోండి అక్కడ మిగతా వీడియోస్ యొక్క లింక్స్ కూడా అవైలబుల్ అయి ఉంటాయి సో వెళ్దాం మన టాపిక్కి రైట్ సో మన టాపిక్స్ వచ్చేసి టపుల్ మెథడ్స్ టపుల్ ఆపరేషన్స్ టపుల్ బిల్ట్ ఇన్ ఫంక్షన్స్ సో ఫస్ట్ టపుల్ మెథడ్స్ నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం సో జనరల్గా మనకి టూ మెథడ్స్ ఉన్నాయండి టపుల్స్లో ఒకటేమో ఇండెక్స్ ఒకటేమో కౌంట్ సో ఇండెక్స్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఇండెక్స్ అనేది మనం ఏదైతే ఒక టెక్స్ట్ ఇచ్చామో ఆ టెక్స్ట్ యొక్క ఇండెక్స్ నెంబర్ ఇస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రెడ్ బ్లూ ఎల్లో అన్నాను సో నేను ఇప్పుడు బ్లూ అనే దాన్ని ఇండెక్స్ నెంబర్ తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాను సో నేనేం చేస్తాను ఎల్ డాట్ ఇండెక్స్ బ్లూ అని ఇస్తే ఆటోమేటిక్గా అది ఏ ఇండెక్స్లో ఉంది ఏ పొజిషన్లో ఉంది అనేది మనకి రిటర్న్ ఇస్తుంది చూడండి ఆన్సర్ వన్ అని ఇచ్చింది అంటే మనకి జనరల్గా ఏమవుతుంది టపుల్ అనేది జీరోతో స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి రెడ్ అనేది జీరో పొజిషన్లో బ్లూ అనేది వన్ పొజిషన్లో ఎల్లో అనేది టూ పొజిషన్లో అంటే ఇండెక్స్ నెంబర్ ఓకే సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తుంది ఇండెక్స్ నెంబర్ అనేది రిటర్న్ చేస్తుంది సపోజ్ నేను ఎల్ ఇండెక్స్ రెడ్ అన్న అనుకోండి జీరో అని రిటర్న్ చేస్తుంది ఎల్ డాట్ ఇండెక్స్ ఎల్లో అన్న అనుకోండి అప్పుడు టూ అని రిటర్న్ చేస్తుంది సో ఇలా ఇండెక్స్ నెంబర్ అనేది రిటర్న్ చేస్తుంది నెక్స్ట్ కౌంట్ కౌంట్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఒక టెక్స్ట్ ఏదైతే మీరు ఒక టెక్స్ట్ ఇస్తున్నారో అది మీకు ఎన్నిసార్లు ఉందో ఆ టప్పులో ఇస్తుంది ఆన్సర్ ఆన్సర్ అనేది రిటర్న్ చేస్తుంది ఓకే చూడండి రిటర్న్ ద కౌంట్ ఆఫ్ నంబర్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ పాస్ డాస్ అండ్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ చూడండి ఎల్ ఈజ్ ఇక్వల్ టు రెడ్ బ్లూ ఎల్లో ఉంది కదా ఎల్ డాట్ కౌంట్ రెడ్ అంటే రెడ్ అనేది ఈ టప్పుల్లో ఎన్నిసార్లు ఉందో మనం అడుగుతున్నాం ఓకే సో రిటర్న్లో ఆన్సర్ ఏమనిస్తుంది వన్ ఎందుకంటే రెడ్ అనేది చూడండి ఒకటే ఉంది సో మనకు తెలుసు టపుల్ అనేది డూప్లికేట్ వాల్యూస్ కూడా యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది సపోజ్ ఇక్కడ రెడ్ రెండు ఒకటి కన్నా ఎక్కువ ఉంది అనుకోండి అప్పుడు ఏమవుతుంది టూ సపోజ్ రెండు ఉన్నాయనుకోండి రెడ్ అప్పుడు టూ అని ఇస్తుంది రెడ్ అనేది మూడు ఉన్నాయనుకోండి అప్పుడు త్రీ అని ఇస్తుంది సో ఇలా ఇండెక్స్ మరియు కౌంట్ అనేది వర్క్ అవుతుంది సో ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చూద్దామా రైట్ సో మన పైతాన్ ప్రోగ్రామ్కి వెళ్దామా ఇప్పుడు మళ్ళీ మన పైతాన్ ప్రోగ్రామ్కి వచ్చామండి సో చూద్దామా రైట్ సో నేను ఇప్పుడు టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఓకే టీ టప్ టీ అంటే టపుల్ నేను ఒక టపుల్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అని టపుల్ అని తీసుకుంటున్నాను రెడ్ కామా బ్లూ కామా గ్రీన్ చూడండి బ్రాకెట్ క్లోజ్ ఇంకొకటి కూడా తీసుకుందాం మళ్ళీ ఇంకొకసారి రెడ్ అని తీసుకుందాం రెడ్ బ్రాకెట్ క్లోజ్ ఎంటర్ రైట్ సో ఇప్పుడు ఏమైంది టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రెడ్ బ్లూ గ్రీన్ మళ్ళీ రెడ్ మనకు తెలుసు టపుల్ అనేది డూప్లికేట్ వాల్యూ యాక్సెప్ట్ చేస్తుందని సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను టీ డాట్ ఇండెక్స్ టీ డాట్ ఇండెక్స్ రెడ్ అని అంట ఓకే సో రెడ్ అనేది ఏ ఇండెక్స్లో ఉందో చూపిస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఇక్కడ జీరోతో జీరోలో రెడ్ ఉంది వన్లో బ్లూ టూలో గ్రీన్ మళ్ళీ త్రీలో రెడ్ ఉంది కాకపోతే ఇక్కడ మరి ఏది ఇస్తుంది అనుకున్నారు మీరు జీరో తీస్తుందా లేకుంటే త్రీ తీస్తుందా అంటే ఫస్ట్ ఏదైతే దానికి ఫస్ట్ సర్చ్లో దొరుకుతుందో దాన్ని రిటర్న్ చేస్తుంది నెక్స్ట్ అది సర్చ్ చెయ్యదు ఓకే సో చూడండి జీరో అని ఇచ్చింది రైట్ సో రెడ్ జీరో జీరో పొజిషన్లో ఉన్న రెడ్ని మాత్రమే రిటర్న్ చేసింది మిగతా అది సర్చ్ చేయదు ఓకే రైట్ అలాగే మనకి టీ డాట్ కౌంట్ ఉంది కదా ఓకే ఇప్పుడు నేను రెడ్ అనేది ఎన్నిసార్లు ఉందో కౌంట్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాను రెడ్ అంట సో అప్పుడు ఏమని ఇస్తుంది రిటర్న్ టూ అని ఇస్తుంది చూడండి అదే నేను ఆ రెడ్ కాక ఇంకేదన్నా ఇచ్చాను అనుకోండి సపోజ్ బ్లూ అని ఇచ్చాను అనుకోండి అప్పుడు వన్ అనే ఇస్తుంది ఎందుకంటే ఒక ఒక సారీ ఒక బ్లూ మాత్రమే ఉంది చూడండి ఓకే చూడండి వన్ అని ఇచ్చింది సో కౌంట్ ఏం చేస్తుంది కౌంట్ చేస్తుంది బాగుంది కదా సో వెళ్దాం మళ్ళీ మన టాపిక్కి రైట్ నెక్స్ట్ మనం చూడబోయేది టపుల్ ఆపరేషన్స్ అండి సో ఈ టపుల్ ఆపరేషన్స్లో కాన్కాటినేట్ ఆపరేటర్ రిపిటేషన్ ఆపరేటర్ మెంబర్షిప్ ఇటరేషన్ లెంత్ ఈ ఐదు ఉన్నాయి సో వన్ బై వన్ చూద్దామా రైట్ so first concatenate operator it's a concatenate operator tuple mentioned on
సో ఇదండి కాన్కాటినేట్ ఆపరేటర్ మనం నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ కూడా చూద్దాం ఓకే సో నెక్స్ట్ రిపిటేషన్ ఆపరేటర్ రిపిటేషన్ ఆపరేటర్ ఎనేబుల్స్ ద టపుల్ టు ఎలిమె టు ఎల్ సారీ టు ఎలిమెంట్స్ టపుల్ ఎలిమెంట్స్ టు రిప్రజెంట్ మల్టిపుల్ టైమ్స్ ఓకే సో మనం ఒక టపుల్ని మళ్ళీ 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 రిప్రజెంట్ చేయాలనుకుంటున్నాం లేదా మల్టిపుల్ టైమ్స్ రిప్రజెంట్ చేయను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎల్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ టూ త్రీ ఉంది కదా సో ఈ వన్ టూ త్రీని మళ్ళీ మళ్ళీ నేను చూపించాలనుకుంటున్నా రిపీటెడ్గా సో ఇలా చేయడానికి మనం యాస్టిక్ సింబల్ అనేది వాడతాం ఓకే సో వన్ ఇంటూ టూ అన్నట్టు ఓకే సో సింపుల్గా ఎల్ వన్ ఇంటూ టూ అంటే ఈ లిస్ట్ని ట్రైస్ రెండు సార్లు మల్టిప్లై చేస్తుంది చూడండి వన్ టూ త్రీ వన్ టూ త్రీ సో అదే ఎల్ వన్ యాస్టిక్ సింబల్ అండి దీన్ని మనం మల్టిప్లికేషన్కి వాడతాం కదా సో ఎల్ వన్ యాస్టిక్ ఫైవ్ అన్న అనుకోండి వన్ టూ త్రీ 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 ఇలా ఫైవ్ టైమ్స్ మల్టిప్లై చేసి రిపీటెడ్గా చూపిస్తుంది బాగుంది కదా సో దీన్ని ఒకసారి మనం ఎగ్జాంపుల్లో చూద్దామా రైట్ సో వెళ్దాం అన్న మన పైతాన్ ప్రోగ్రామ్ ఇప్పుడు మళ్ళీ మనం మన పైతాన్ ప్రోగ్రామ్కి వచ్చేసాం ఓకే సో నేను ఇంకొక లిస్ట్ తీసుకుంటాను సారీ టప్పులు తీసుకుంటాను టి వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఓకే వన్ టూ త్రీ ఓకే ఇందాక చూసిన ఎగ్జాంపులే టి టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ ఓకే సో ఇప్పుడు ఈ రెండింటిని కలపాలంటే టి వన్ ఏం వాడతాం కాన్కాడినేట్ ఆపరేటర్ ప్లస్ టి వన్ టి టూ ఎంటర్ చూడండి రెండు కలిసిపోయాయి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ ఇలా ఓకే సో కాన్కాటినేటర్ ఆపరేటర్ అనేది టెంపరీ అండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మళ్ళీ మీరు టూ టి వన్ అని కొట్టారనుకోండి వన్ టూ త్రీ ఉంది రైట్ సో ఇలా టెంపరీగా జాయిన్ చేస్తుంది సో అలాగే రిపిటేషన్ ఆపరేటర్ చూసాం కదా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ వన్ టూ త్రీని నేను రెండు సార్లు చూడాలనుకుంటాను సో యాస్టిక్ సింబల్ వాడతాం మనం టి వన్ ఇంటూ టూ చూడండి రెండు సార్లు అదే నేను ఐదు సార్లు మల్టిప్లై చేయాలనుకుంటాను సో టి వన్ ఇంటూ యాస్టిక్ ఫైవ్ చూడండి సో ఐదు సార్లు అంటే ఐదు సార్లు పది సార్లు అంటే పది సార్లు ఓకే సో ఇలా మనం ఎన్నిసార్లు ఎన్నిసార్లు కావాలంటే అన్నిసార్లు మల్టిప్లై చేసుకోవచ్చు బాగుంది కదండి రైట్ ఇప్పుడు మనం మన నెక్స్ట్ ఆపరేటర్ మెంబర్షిప్ చూద్దాం ఓకే సో మెంబర్షిప్ అంటే ఏంటంటే ఇట్ రిటర్న్స్ ట్రూ ఇఫ్ ఎ పర్టికులర్ ఐటమ్ ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ ఏ పర్టికులర్ టపుల్ అదర్వైజ్ ఫాల్స్ సో ఒక ఐటమ్ ఒక ఐటమ్ని మనం తప్పుల్లో ఉందా లేదా తెలుసుకోవడానికి మనం మెంబర్షిప్ వాడతాం ఒకవేళ ఉంటే అది ట్రూ అని ఇస్తుంది లేదా అది ఫాల్స్ అని ఇస్తుంది ఓకే ఒకవేళ ఐటమ్ ఉంటే ట్రూ అని ఇస్తుంది లేకుంటే అది ఫాల్స్ అని ఇస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడొచ్చు ఎల్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ టూ త్రీ అని ఒక టపుల్ తీసుకున్నాను ఇక్కడ ఏమంటున్నాను ప్రింట్ టూ ఇన్ ఎల్ వన్ అంటే ఎల్ వన్లో టూ ఉందా లేదా అని అడుగుతుంది సో మనం ఉంది కదా ఉంటే మన ట్రూ అని ఇస్తుంది కదా చూడండి ఆన్సర్ మీకు బులియన్లో వస్తుంది ట్రూ ఫాల్స్లో వస్తుంది ఆన్సర్ అనేది ఓకే సో అదే ఇంకో ఇంకొక ఇన్నే కాకుండా నాట్ ఇన్ కూడా ఉంది మనకి మెంబర్షిప్లో ఇన్నే కాకుండా చూడండి టూ నాట్ ఇన్ ఎల్ వన్ ఎల్ వన్లో టూ లేదు అంటుంది ఈ స్టేట్మెంట్ తప్పు కదా సో మనం ఏమంటాం దీన్ని ఫాల్స్ అంటాం ఓకే సో టూ ఉంది కాబట్టి టూ లేదన్న స్టేట్మెంట్ రాంగ్ కాబట్టి ఫాల్స్ అని చూపిస్తుంది బాగుంది కదా రైట్ సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇటరేషన్ ఆపరేషన్ ఓకే సో ఇటరేషన్ ఆపరేషన్ వెళ్ళే ముందు మళ్ళీ మనం ఒకసారి చిన్న ఎగ్జాంపుల్ మెంబర్షిప్ ఆపరేషన్ గురించి చూద్దాం రైట్ ఓకే మళ్ళీ మనం మన పైతాన్ ప్రోగ్రామ్కి వచ్చామండి ఓకే సో మెంబర్షిప్ ఆపరేషన్ గురించి అన్నాం కదా సో ఇప్పుడు టీ వన్ మళ్ళీ ఒకసారి టీ వన్ కొట్టి చూద్దాం వన్ టూ త్రీ ఉంది ఓకే సో మనం ఏమన్నాం ప్రింట్ ప్రింట్ టూ ఇన్ టీ వన్ టీ వన్లో టూ ఉందా లేదా అనేది అడుగుతున్నాం ఓకే సో ఏమంటుంది ట్రూ ఓకే సో అదే నేను సేమ్ ప్రింట్ ఫోర్ ఇన్ టీ వన్ అన్నా అనుకోండి టీ వన్లో లేదు కాబట్టి అప్పుడు ఏమని చూపిస్తున్నా అని సార్ ఫాల్స్ అని చూపిస్తుంది ఓకే సో ఇన్ ఒకటే కాకుండా నాట్ ఇన్ కూడా ఉంది మనకి ఓకే సో ప్రింట్ టూ నాట్ ఇన్ చూడండి నాట్ ఇన్ టీ వన్ అన్నా అనుకోండి అప్పుడు ఆన్సర్ ఏమని చూ సారీ అండి ఓకే మళ్ళీ ఒకసారి టైప్ చేద్దాం రైట్ ప్రింట్ టూ నాట్ ఇన్ టీ వన్ అని బ్రాకెట్ క్లోజ్ చేస్తా ఎంటర్ చూడండి ఫాల్స్ అని చూపిస్తాను అదే నేను ప్రింట్ ఫోర్ నాట్ ఇన్ టీ వన్ అని అనుకుంటే అప్పుడు ట్రూ ఎందుకంటే అందులో లేదు కాబట్టి చూడండి సో ఇలా మనకి ఈ ఆపరేటర్ నా ఇన్ నాట్ ఇన్ ఓకే ఈ వీటిని మనం మెంబర్షిప్ ఆపరేటర్ అంటాం ఓకే సో ఇలా మెంబర్షిప్ ఆపరేషన్స్ అనేవి యూజ్ అవుతాయి ఓకే రైట్ సో మళ్ళీ మన టాపిక్ వెళ్దామా మన నెక్స్ట్ ఆపరేషన్ వచ్చేసి ఇటరేషన్ అండి సో ఇటరేషన్ ఆపరేషన్ ఏం చేస్
to iterate over the tuple elements. So, I can just say that iteration and loop laga. I mean, for loop, just I am gonna. Okay, so iteration and loop. So, I can for loop and just say individual items can access jared and key. General, I mean, eleven and one and one kundi one two three and print out. So, individual ka I mean print jared and kuna one kundi. I mean for loop and this word ochu. Okay, so for loop and this individual ka items ni print jared and key use out ondi. So, ida ka kunda I mean length ondi ni length. लेंथ एंजे सुन नटे आ यो का टपुल यो सॉरी आ टपुल यो का लिस्ट एंड तो उन दो चुपिस सुन दी ओके सो इला मना इटरेशन ऑपरेशन इंडिविजुअल का मेंबर्स एक्सेस जेड अंकी अलग ही लेंथ आने दी आ लेंथ एंड तो फाइंड जेड अंकी यूज़ जैसा मैं ऑपरेशंस ओके सर एग्जांपल जुदा मा मना मना मल्ली पुर अपुर one two three and print out उन जोड़े, okay? so one two three and print आई निकला, so इलाका अपुर ना individual items print जाए लंकुन आन कुंडी, अपुर इंजेस तम जनरल का मनम list वार तम का था t one bracket one, okay one नंटे two and print out चुड़े, so इलाका अपुर ना individual items इलाका access चाहिए चंटी मनम loop वारे access चाहिए चु, so दान क मनम इंजेस तम for, okay? so for and वार तम, तरवाता i in i, ये दाना दिस कोच चंटी x दिस कोच ये दाना दिस कोच I in T1, okay. I in T1, okay. So you gotta print I bracket close enter. Children, one, two, three, like individual ga print in, okay. So you gotta enter the group ga print in, you gotta individual ga kuda access chess coach. So manam list to yoka index number ega kuda, ila kuda manam access chess coach for loop dwara kuda, right. So next thing is length kada. So length find your J and for example in T1 you can length find your and kutta. So T1 and kutta and kundi chudan. 3. And T1 you can length 3 and you piss on the bond kada. Right. Manu i prove next to tuple built in functions into chudha. Okay. So tuple built in function la manak sum max min sequence anun. Okay. So sequence in just on the general ga yedan na स्ट्रिंग नहीं दिस कुनामन कुण्डी आ स्ट्रिंग नहीं गानी लेदा इनके दान कैरेक्टर्स नहीं गानी मानो टपुल लोग कन्वर्ट जायलन कुनामन कुण्डी अपनी सीक्वेंस अनेक बार था सो चूड़ा में ये लाओ यूज़ चलो वन बाय वन राइट फर्स्ट अच्छे सी सम सो सम में इंजेस्ट उन्हें फॉर एग्जांपल टपुल एल वन उन्हें वन टू थ्री उन्हें सो यानी वन नेट नहीं ऐड जैसी चुड़ैल नहीं सम एल वन अन्ना उनको नहीं सिक्स एंड जोपिस सो अलग ही मैक्स इंजेस्ट उन्हें मैक्सिमम वैल्यू ये मुन्दी थ्री का था सो थ्री एंड रिटर्न जैसुन सो मैक्स एल वन अन्ना ने मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न जैसुनी अ so, if you want to make a sequence, you can use a tuple and you can use a tuple. So, suppose you want to use a tuple and you can use a tuple and you can use a string. So, if you want to use a tuple and you can use a string and you can use a tuple. So, this is a sequence and you can use it. So, let's see the example. Right. We can use a python program. So, we can use sum. First, sum t1. t1 is already in the same way. Sum t1 and this one. एंटर गोटा गाने चुड़ैल ही सिक्स एंड जूपिस सुन ओके सो सम टी वन एंड टी टी वन ले उन्हें वन टू थ्री का था सो आंसर सिक्स एंड जूपिस सुन अलग ही ने मैक्स अन्ना आन कोणी मैक्स टी वन तो टी वन लो मैक्स एंड टी थ्री का था चुड़ैल अलग ही मिन्ना एंड टी वन लो मिन्नी एंड टी वन लो मिन्न अच्छे सी मिनिमम सो इपुर ये लाना गाने ही चुड़ैल दी इधि इधो का स्ट्रिंग रूप हम लोग उन्हें सो इस स्ट्रिंग ने ने नो लिस्ट सर टपुल लोग कन्वर्ट जाए लान को ना कोणी अपुर टपुल अंदर आशी ब्रैकेट लो एल लान रास्ता एल का था ओके एल ब्रैकेट क्लोज एंड चुड़ैल सो इंडिविजुअल आइटम्स का मार्पेन चुड़ैल ए आर यू ए मन मेथड्स आपरेशन मरी बिल्टिंग फंक्षन वीडियो कहीं नचते तक को लाइक चेर चेर अंड सपोर्ट थैंक यू